Hey guys, Assalamu alaikum. This is Mohammad Abdul Islam. Our today's important topic of grammatical items is about the adverbial phrase. Adverbial phrase is really very engaging and important lesson for everybody to learn. So I think today's lesson is going to be so amazing. So please don't miss it. Let's go to start it again. Yes guys, welcome back to my channel, Magnificent English. I'm going to ask a lesson and topic to watch adverbial phrase. Adverbial phrase or the phrase shop the good glue shone up and the initial boy like chasole boy or caron nai because up into the shotik babe shop kitchu protecta contents among definitions examples so she can and the lecotin activity of the shoja darbe the little kiba bebra a jotil bishot a cook shoja posa on corbo among shuru to the shashport on the video to the carton up the shovakami or the janachi the little shuru korajak first of all the jambo adverb or the adverbial phrase adverb phrase or the adverbial phrase up in jaina metacon nakano তার ডেফিনিশনটা যদি আপনি বুঝে নেন তাহলে আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না আমরা সাধারণত নাউন ফ্রেজ বলেন অথবা অ্যাডজেটিভ ফ্রেজ বলেন সেগুলো নাউনকে ইন্ডিকেট করে আমরা কাজগুলো করেছিলাম বাট এবারে আকর্ষণটা হচ্ছে টোটালি ডিফারেন্ট সেটা অ্যাডভারবেল ফ্রেজ বা অ্যাডভার ফ্রেজ আপনি যদি এখান থেকে এ শব্দটা বাদ দেন পরে থাকে বার্ব বুঝতেই পারতেছেন বার্বের সাথে কিছু একটা অ্যাড করবেন দ্যাট মিন্স আপনি বার্বকে ইন্ডিকেট করে কোনো একটা কাজ করবেন এবং সেটাই হবে আপনার জন্য অ্যাডভারবেল ফ্রেজ তো বুঝতেই পারছেন আমাকে যে কাজটা করতে হবে বার্বকে প্রশ্ন করতে হবে বার্বই আপনাকে বলে দেবে কী প্রশ্ন করবেন সেটা তো আপনার জানা দরকার তাহলে চলুন হোয়াই আপনি যদি বার্বকে প্রশ্ন করেন কেন কোনো কাজ আপনি কেন করেছেন যদি এ ধরনের প্রশ্ন হয় তাহলে সেটা হবে অ্যাডভারবেল সেই যে জবাবটা আপনি পাবেন সেটাই হবে আপনার জন্য অ্যাডভারবেল ফ্রেজ কোনো বার্বকে যদি আপনি প্রশ্ন করেন কোথায় কোনো কাজ কোথায় হয়েছে সেই কোথায় দিয়ে হয়ার দিয়ে যদি আপনি প্রশ্ন করেন তাহলে যে উত্তরটা পাবেন সেটা হবে অ্যাডভারবেল ফ্রেজ কোনো ভার্বকে যদি আপনি প্রশ্ন করেন যে কাজটা কীভাবে হয়েছে মানে হাও কীভাবে হয়েছে তাহলে যে উত্তরটা পাবেন সেটা হবে অ্যাডভারবেল ফ্রেজ আবার বার্বকে যখন আপনি হয়েন দিয়ে অর্থাৎ কখন দিয়ে যখন আপনি প্রশ্ন করবেন তখন যে জবাবটা পাবেন সেটা হবে অ্যাডভারবেল ফ্রেজ একইভাবে বার্বকে যদি আপনি কার সাথে দিয়ে প্রশ্ন করেন কোনো কাজ কার সাথে হয়েছিল সেটাও একই জবাব আসবে অ্যাডভারবেল ফ্রেজ আবার উইথ হোয়াট কিসের দ্বারা আপনি যদি কিসের দ্বারা শব্দ দিয়ে প্রশ্ন করেন তাহলে যেই জবাবটা পাবেন বার্বকে প্রশ্নটা করতে হবে তাহলে যে জবাবটা আসবে সেটা হবে অ্যাডভারবেল ফ্রেজ আবার আপনি যদি কোন দিকে প্রশ্নটা যদি হয় এরকম যে কোন দিকে যদি আপনি প্রশ্ন করেন তাহলে যে জবাবটা পাবেন সেটা হবে অ্যাডভারবেল ফ্রেজ তার মানে যতগুলো কোয়েশ্চেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে হোয়াই হয়ার তারপরে হাও ওয়েন উইথ হোম কার সাথে উইথ হোয়াট কিসের দ্বারা হুইচ ডিরেকশন কোন দিকে এই প্রশ্নগুলো যদি আপনি করেন তাহলে বার্বকে প্রশ্ন করতে হবে করেন যে জবাবটা পাবেন সেটাই হবে আপনার জন্য অ্যাডভারবিয়েল ফ্রেজ বা অ্যাডভার্ব ফ্রেজ এবার আমরা কতগুলো এক্সাম্পলস দিয়ে ব্যাপারটাকে একদম ক্লিয়ার করে নেব দেখেন ফার্স্ট এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে আমরা প্রত্যেকটা কিন্তু সিরিয়ালি মেনটেন করবো যাতে আপনার বুঝতে সুবিধা হয় এবং মন রাখতে অসুবিধা হয় ফার্স্ট ওয়ান হোয়াই আপনি প্রশ্ন করেন হোয়াই হি ওয়ে টু ঢাকা টু অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং এখান থেকে যদি আমরা আন্ডারলাইন করি আর বলি যে সে ঢাকা গিয়েছিল মিটিং এ অ্যাটেন্ড করতে মিটিংয়ে যোগদান করতে তাহলে টু অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং এই প্রশ্নটা আপনি করেন ওয়েন্ট গিয়েছিল সে গিয়েছিল হি ওয়েন্ট টু ডাকা সে ডাকা গিয়েছিল কেন গিয়েছিল টু অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং তাহলে এই অংশে যদি আন্ডারলাইন করা থাকলে সেটা এটাই হবে আপনার জন্য অ্যাডভার ফ্রেজ এবার আসেন টু নাম্বার এক্সাম্পলে এখানে আপনি যদি বাবকে প্রশ্ন করেন হয় আর অর্থাৎ কোথায় দিয়ে যদি প্রশ্ন করেন কোথায় গিয়েছিল বা কোথায় কী করেছিল তাহলে যে জবাবটা আসবে সেটা হবে অ্যাডভার্বেল ফ্রেজ দেখেন আই ইনভাইটেড হিম অ্যাট মাই হাউস ফর ডিনার এই অংশটাকে যদি আন্ডারলাইন করে কেউ বলে আপনাকে বলেন তো এটা কোন ফ্রেজের মধ্যে পড়ে তাহলে অ্যাট মাই হাউস এ জায়গা এটা একটা প্লেস বোঝাচ্ছে কোথায় হয়ার এটা হবে অ্যাডভার্টের জন্য অ্যাডভার্ব ফ্রেজ এবার দেখেন নাম্বার থ্রি এখানে হাও মানে কীভাবে কোনো কাজ কীভাবে হয়েছিল বার্বকে যদি কোয়েশ্চেন করেন তাহলে যে জবাবটা আসবে সেটাই হবে আপনার জন্য অ্যাডভার্ব ফ্রেজ দেখেন আমরা কিন্তু অ্যাডভার্ব ফ্রেজ পড়ছি বার্ব না বার্ব ছিল আর ডিফারেন্ট ওয়ান এবার দেখেন নাম্বার থ্রি এখানে হাও কীভাবে তো নাম্বার থ্রিটা দেখবো থ্রি দিয়ে আমরা থ্রি নাম্বার দেখবো হি বিহেভস ইন এ ফ্রেন্ডলি ম্যানার ইন এ ফ্রেন্ডলি ম্যানার নিচে হ্যান্ডেল করা থাকলো তাহলে সে ব্যবহার করে সাধারণত বন্ধুত্ব সুলভভাবে বন্ধুত্ব সুলভপূর্ণ আচরণ করে এই জন্য এইটা হচ্ছে তার ম্যানার অর্থাৎ কীভাবে সে করে যে কারণে এই অংশটার নাম হবে অ্যাডভার ফ্রেজ 
গাইজ এবার দেখেন নাম্বার ফোর হোয়েন কখন আপনি যদি ভার্বকে কখন প্রশ্ন করেন তাহলে যে জবাবটা আসবে সেটা হবে আপনার জন্য অ্যাডভার্ব ফ্রেস এবার যেখানে চার নাম্বার এক্সাম্পল হি ইউজুয়ালি রিটার্নস অ্যাট সানসেট যখন সূর্যটা অস্ত যায় সেই সময়টাকে ইংলিশে বলে সানসেট আমরা অ্যাট সানসেট এই অংশটা আন্ডারলাইন করা থাকলো আপনাকে বললো আপনি বলেন সেটা কি তখন আপনি বলবেন যে অ্যাডভার্ব ফ্রেস এবার আসেন নাম্বার ফাইভ উইথ হোম কার সাথে আমরা অনেক সময় সেন্টেন্স অনেকগুলো কথা বলি যে কারো সাথে কোথাও যাওয়া না যাওয়া ফ্রেন্ডদের সাথে কাজিনসদের সাথে প্যারেন্টসদের সাথে ব্রাদার্সদের সাথে সিস্টার্সদের সাথে তো এই ধরনের কোয়েশ্চেন যদি আমরা বাদকে করি তাহলে যে জবাবটা পাবো সেটা হবে অ্যাডভার্ট গার্লফ্রেন্ড যেখানে পাঁচ নাম্বার এক্সাম্পল নাম্বার ফাইভ আই নর্মালি গো ফর শপিং আমি সাধারণত শপিংয়ে যাই উইথ মাই ফাদার আমার বাবার সাথে তাহলে এই অংশটা আন্ডারলাইন যদি করা থাকে যদি বলে যে এটা কোন ফ্রেজ আপনি আইডেন্টিফাই করেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে বলতে হবে এটাও একটা অ্যাডভার্ব ফ্রেজ এবার আসেন নাম্বার সিক্স আমরা এখান থেকে নেই যে উইথ হোয়াট কিসের দ্বারা কোন কোয়েশ্চেন যদি ভার্বকে করা হয় যে তার অ্যাকশনটাকে সে কিসের দ্বারা করেছে তো এই ধরনের কিসের দ্বারা সে তার ভার্বের কাজটা করেছে তাহলে যে জবাবটা আসবে সেটা হবে আপনার অ্যাডভার্ব এবং তার জন্য আমরা একটা এক্সাম্পল দেখবো এখানে নাম্বার সিক্স ইউ শুড রাইট উইথ ফ্যান্সেলস ফার্স্ট আপনি যখন লেখা শিখেন অথবা বাচ্চাদেরকে যখন লেখা শিখান তখন আপনি সাধারণত বলবেন আগে তুমি পেন্সিল দিয়ে লেখো তারপরে তুমি আস্তে আস্তে কলম দিয়ে লিখতে শিখবে ইউ শুড রাইট উইথ ফ্যান্সেলস ফার্স্ট অথবা এট ফার্স্ট তো উইথ ফ্যান্সেলস ফার্স্ট আমরা এখানে উইথ পেন্সিলস অর্থাৎ কিসের দ্বারা কোয়েশ্চেন করলাম ভার্বকে রাইটের কাজটা শেয়ার করবে পেন্সিল দিয়ে এই জন্য এটা একটা অ্যাডভার্ব ফ্রেজ এবার আসেন লাস্ট ওয়ান দ্যাট ইজ হুইচ ডিরেকশান কোন দিকে সাধারণত ভার্বকে যদি প্রশ্ন করা হয় সে কোনো দিকে যাওয়া খাওয়া উঠা বসা কোন দিকে ডিরেকশান ইন্ডিকেট করে সেক্ষেত্রে বার্বকে প্রশ্ন করলে যে জবাবটা আসবে সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ গাইজ দেখেন একটা এটা আমাদের জন্য লাস্ট পয়েন্ট এবং লাস্ট এক্সাম্পল ডোন্ট ফলো রং ফ্যাথ রং ডিরেকশানস ইভিল ওয়েজ ইভিল পাথস কখনো খারাপ পথ বা খারাপ রাস্তা অবলম্বন করো না এটা একটা অ্যাডভাইস টাইপের সেন্টেন্স কিন্তু আমাদের মূলত হচ্ছে আমরা ফ্রেজ নিয়ে কথা বলছি রং ফ্যাথ টু ওয়ার্ডস এটা একটা ফ্রেজ কিন্তু এটা কোন ধরনের ফ্রেজ হবে এটা একটা হবে অ্যাডভার্ব ফ্রেজ সো গাইজ এইভাবে আমরা পয়েন্টস অফ ডিরেকশানস জাস্ট এখানে কতগুলো ম্যানার্স বিশেষ করে টাইপস অফ অ্যাডভার্বসের ক্ষেত্রে যে পয়েন্টসগুলো চলে আসে সেগুলো থেকে আমরা এই ওয়ার্ডসগুলোকে পিক করেছি এবং এই ওয়ার্ডসগুলো দিয়ে যদি যখন আমরা ভাবকে প্রশ্ন করবো তখন যে জবটা পাবো সেটা হয়ে যাবে আমাদের অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ ওকে গাইজ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হোপফুলি অল অফ ইউ হ্যাভ গট এনজয়েড অ্যান্ড লটস অফ এনজয়মেন্টস ইন মাই টুডিজ ভিডিও লেসন থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাভ এ নাইস ডে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে টাটা বাই বাই